আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি তোমাদের সাথে যে অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ আচ্ছা আপেক্ষিক তাপ জিনিসটা কি আমরা নরমালি তাপের যে সূত্রটা আছে সেটা হচ্ছে এম এস ডেলটি এটা হচ্ছে তাপের নরমাল সূত্র অর্থাৎ এটা শুধু হবে লিকুইডের জন্য লিকুইড মানে তরলের জন্য কিন্তু তুমি যদি গ্যাসে যাও তখন এই এসটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় সেটা হচ্ছে এস পি আর এটা হচ্ছে এস ভি এখানে এই এস পি আর এস ভি যেই টার্মটা আছে সেটাকে সিপি আর সি ভি রাখে এখন এই দুইটা টার্মে কেন গেল এই দুইটা টার্মে যাওয়ার কারণটা হচ্ছে এই এস পি যেটা আছে বা সিবি এই সিপি একই কথা এটা হচ্ছিল যখন প্রেশারটা কনস্টেন্ট থাকে অর্থাৎ গ্যাসকে যখন আমরা তাপ দেই মনে করো এটা একটা বাক্স আবদ্ধ বক্স এটার মধ্যে একটা পিস্টন সিলিন্ডার আছে এখানে অনেকগুলো গ্যাস আছে এই গ্যাসকে আমরা তাপ দুইটা প্রসেসে দিতে পারি একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট প্রেশারে আর একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভলিয়ামে যখন কনস্ট্যান্ট ভলিয়ামে আমরা দিই কনস্ট্যান্ট ভলিয়াম মানে যখন ভলিয়ামটাকে ফিক্স রেখে তাপ দেই তখন ভলিয়ামটাকে ফিক্স রেখে তাপ দিলে তখন স্পেসিফিক হিটের একটা মান হয় যেটাকে আমরা সিবি বলি যখন প্রেশারটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে আমরা তাপ দিব তখন আমরা যখন প্রেশারটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে তাপ দিব তখন আমরা সেটাকে সিপি বলবো তাহলে তখন যখন আমরা প্রেশারটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে তাপ দিব তখন আমরা সূত্রটা এম সিপি ডেলটি বসাতে পারি ডেলটি মানে টেম্পারেচার ডিফারেন্স আবার আমি যখন যখন ভলিউমটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে বসাবো তখন এম সিভি ডেলটি বসাতে পারবো তো তো তোমরা এখানে আমরা প্রথমে যেটা শিখেছিলাম সেটা ছিল আপেক্ষিক তাপ আপেক্ষিক তাপ জিনিসটার সংজ্ঞাটা যদি আমি বলি তোমাদের বই সংজ্ঞা দেওয়া আছে তারপর আমি তোমাদের বুঝার জন্য বলছি সেটা হচ্ছে হলো কোনো একটা বস্তুর তাপমাত্রা যেই বস্তুর আপেক্ষিক তাপ দেওয়া থাকবে সেটার তাপমাত্রা এক ডিগ্রি এখন সেটা সেলসিয়াস হতে পারে ক্যালভিনো হতে পারে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস মনে করো এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হবে সেই পরিমাণ কোন একটা বস্তুর একক ভরের এখানে একক ভর হবে অর্থাৎ পার কেজির জন্য কোন একটা বস্তুর একক ভরের টেম্পারেচার একক ভরের টেম্পারেচার এক ডিগ্রি বৃদ্ধি করতে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বা এক ডিগ্রি ক্যালভিন বা এক ডিগ্রি ফারেনহাইট যেটা হোক এক ডিগ্রি বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হবে সেটাকে ওই বস্তুর স্পেসিফিক হিট বলে যেমন ধরো পানির স্পেসিফিক হিট ওয়ান কিলো ক্যালোরি পার কেজি ক্যালভিন বা সেলসিয়াস একই কথা তো তার মানিটা কি এটা মানি হচ্ছে যে পানির এক কেজি পানির টেম্পারেচার এক ক্যালভিন বৃদ্ধি করতে এক কিলো ক্যালোরি তাপের প্রয়োজন হবে তো তোমরা আশা করি আপেক্ষিক তাপ কি এবং আপেক্ষিক তাপের এককটা আমরা এখানে এটা দেখিয়েছি এখানে এটা এরকম হতে পারে যে ফোর পয়েন্ট টু কিলো জুল পার কেজি ক্যালভিন কিংবা এটাকে এভাবেও লেখা যায় এক ক্যালোরি পার গ্রাম ক্যালভিন বা সেলসিয়াসও লেখা যায় কারণ টেম্পারেচার ডিফারেন্স সেলসিয়াস আর ক্যালভিনে সেম তো তোমরা এখানে আপেক্ষিক তাপ দেখেছ তো এখন আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তাপ তাপ ধারণ ক্ষমতা তো এখানে তাপ ধারণ ক্ষমতা বা এটাকে তাপ ধারণ ক্ষমতা থার্মাল ক্যাপাসিটি বা হিট ক্যাপাসিটি বলে এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম থার্মোনামিসের জন্য তো এটা মানে কি এটাকে সি দ্বারা ইন্ডিকেট করা হয় যেহেতু ক্যাপাসিটি সেই জন্য সি আসে এখানে সি ইজ ইকুয়াল টু এম এস এর ডেফিনেশন যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে হলো কোন একটা বস্তুর টেম্পারেচার এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ানোর জন্য যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় সেটাকে বলা হয় ওই বস্তুর তাপ ধারণ ক্ষমতা শুধু এক ডিগ্রি পরিমাণ বাড়ানোর জন্য তো তাহলে এটাকে সূত্রটা হয় এম এস ডেলটির হয় না কারণ এক ডিগ্রি বাড়াচ্ছি ওয়ান হয় তো এটার ইউনিট যেহেতু তাপ আমরা কিলো ক্যালোরি লিখতে পারি ক্যালোরি লিখতে পারি জুল লিখতে পারি ডিপেন্ড করে যে আমাদের এখানে ইউনিটগুলো কি বসাচ্ছি এটার ইউনিট এম ইন্টু এস এসটা হচ্ছে আপেক্ষিক তাপ আমাদের কিন্তু এই এস আপেক্ষিক তাপ দুই ধরনের আছে একটা হচ্ছে হলো অনুভূত তাপের জন্য আপেক্ষিক তাপ যেটাকে এস দ্বারা ডেনেট করা হয় আর একটা আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ এটাকে এল দ্বারা ডেনেট করা হয় ল্যাটেন হিট হিট কিন্তু দুই ধরনের আছে সেটা হচ্ছে একটা অনুভূত তাপ একটা সুপ্ত তাপ তোমরা সামনে গেলে এগুলো শিখতে পারবে তো এরপরে যেটা আছে পানি সম পানি সমের ডেফিনেশন একটু কঠিন কিন্তু তুমি যদি বুঝে লাগো তাহলে কিন্তু সহজ সেটা হচ্ছে হলো কোনো একটা বস্তুর টেম্পারেচার তুমি যদি এক ডিগ্রি বাড়াতে চাও তোমার যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হবে সেই পরিমাণ তাপ দিয়ে তুমি যে পরিমাণ পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি পরিমাণ বাড়াতে পারবে সেই পরিমাণ পানিকে ওই বস্তুর পানি সম বলে তাহলে মনে করো এটা একটা বস্তু আছে সেটা টেম্পারেচার তুমি এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ালা বাড়াতে তোমার কিছু পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়েছে সেই তাপ দিয়ে 
যে পরিমাণ পানির তাপমাত্রা তুমি এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে পারবে এই পরিমাণটা পানিকে এই বস্তুর পানি সহ বলে এটার ইউনিটও এটার সূত্র এটা হচ্ছে ডাব্লিউ দ্বারা প্রকাশ করে ওয়াটার ইকুইভেলেন্ট এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম আর এটার যেই সূত্রটা সেটাও এম এস কিন্তু ইউনিটটা হচ্ছে কেজি বা গ্রাম বা এলবি মানে ভরের ইউনিট কারণ এখানে মূলত কি পরিমাণ পানি চেয়েছে যদিও দুইটা সেম সূত্র কিন্তু ইউনিটগুলো কিন্তু পার্থক্য তো আশা করি তোমরা এই দুইটা জিনিস বুঝতে পেরেছ এখন আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সিপি এবং সিভির মধ্যে সম্পর্ক তো এখানে আমাদের কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সিপি এবং সিভি কি সেটা আমি কিন্তু কিছুক্ষণ আগে তোমাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম তো এখন যেটা আলোচনা করবো সেটা সিপি ও সিভির মধ্যে সম্পর্ক বইয়ে যেভাবে দিয়েছে আমি একটু ডিফারেন্টভাবে করার চেষ্টা করব এটা খুব ছোট হবে এবং খুব সহজ হবে তোমরা একটু চেষ্টা করবে জিনিসটা বোঝার এখানে হয়তো দু একটা টার্ম তোমাদের কাছে নতুন মনে হবে যেহেতু ফার্স্ট টাইম পড়ছো মনে রাখার চেষ্টা করবে পরবর্তীতে যখন আমি সামনে আগাবো তখন কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করব তখন কিন্তু তুমি জিনিসগুলো নিয়ে একদম ক্লিয়ার হতে পারবে তো এখানে আমি যে থার্মোডানামিক্সের প্রথম তুমি লিখতে পারো যে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র থেকে আমরা পাই যে এইচ ইজুকেল টু ই প্লাস ডাব্লিউ এটা দ্বারা আসলে কি বোঝায় যে কোনো বস্তুতে প্রয়োগকৃত তাপ কিছু অংশ অন্তর্নিহিত শক্তি বৃদ্ধি করবে বাকি অংশ কার্য সম্পাদন করবে এটা হচ্ছে থার্মোডানামিক্সের প্রথম সূত্র এই সূত্র থেকে আমরা কি পেয়েছি যে এইস প্রয়োগকৃত শক্তি ইজ ইকুয়াল টু এনার্জি ইন্টার্নাল এনার্জি প্লাস ওয়ার্টার্ন তো এখানে আমি যেহেতু আমি যদি এটাকে আগে তোমাকে কনস্ট্যান্ট ভলিয়ামের একটা কথা জিনিস বলে দেখ ভলিয়াম কনস্ট্যান্ট ভলিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি কনস্ট্যান্ট ভলিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রটা কনস্ট্যান্ট ভলিয়ামের ক্ষেত্রে যদি দেই তাহলে এইস ইজ ইকুয়াল টু ই প্লাস ডাব্লিউ এখন যেহেতু এটা আমি বলে দিয়েছি কনস্ট্যান্ট বলে আমি যদি গ্যাসকে তাপ দেই তাহলে তাপের যে সূত্রটা হবে সেটা হচ্ছে এম সিপি এম সি ভি এম সি ভি ডেলটি এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট বলে আমি তাপের সূত্র এরপর ইন্টার্নাল এনার্জি আর ওয়ার্ডান কনস্ট্যান্ট ভলিয়াম গ্যাসের ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ার্ডানের সূত্রটা হচ্ছে পি ডি ভি অর্থাৎ বা পি ভি এই পি ভি বা পি ডি ভি মানে হচ্ছে ভলিয়াম চেঞ্জ চেঞ্জ ইন ভলিয়াম এখন যদি ভলিয়াম যদি চেঞ্জ না হয় গ্যাসে কিন্তু কোনো কাজ হবে না সেক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট ভলিয়াম থাকলে ভলিয়াম চেঞ্জ হয় না এই কাজটা তখন শূন্য হয় তাহলে তখন ই ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাই এম সি ভি ডেলটি তার মানে এটা হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জির একটা ফর্মুলা এটা কিন্তু তোমাদের সামনে গেলেও কাজে লাগবে তো তোমরা এখন মুখস্থ রাখতে পারো বা এই জিনিসগুলো বুঝে পড়তে পারো তো এখানে আমি পরে কনস্ট্যান্ট প্রেশারে দিব মানে তোমরা সূত্রটা দুইভাবে করতে পারো সেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভলিয়াম প্রথমে একবার কনস্ট্যান্ট ভলিয়াম করবে কনস্ট্যান্ট আমরা যখন কনস্ট্যান্ট ভলিয়াম করেছি তখন আমরা পেয়েছি ই ইজ ইকুয়াল টু এম সিবি ডেলটি আর যখন কনস্ট্যান্ট প্রেশার করছি তখন আমরা এইস ইজ ইকুয়াল টু এইস এর মানটা হবে এম সিপি ডেলটি এবং ই এর যে মানটা হবে সেটা আমরা এখান থেকে শিখেছিলাম এম সিভি ডেলটি আর ওয়ার্ডান যেহেতু এটার মধ্যে ভলিয়াম চেঞ্জ হবে যেহেতু কনস্ট্যান্ট প্রেশার ভলিয়াম তো আর ভলিয়াম তো আর কনস্ট্যান্ট না সেহেতু ভলিয়াম চেঞ্জ হবে পি পি ভি হবে মনে করো ঠিক আছে তো এখন কেমিস্ট্রিতে আমরা একটা জিনিস শিখেছিলাম এখানে ভিটা কিন্তু ডিভি বা ডেল ভি বা ডিভি বলতে পারো কেন বলি আমরা চেঞ্জ হচ্ছে সেটা আমরা কেমিস্ট্রিতে একটা জিনিস শিখেছিলাম পি ভি ইজ ইকুয়াল টু এম আর টি মানে আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ থেকে শিখেছিলাম তো সেখান থেকে আমরা এটা যদি চেঞ্জ হয় পি ডি ভি বা ডেল ভি যদি লেখো ডেল ভি যদি লেখো এখানেও এম আর ডেল টি হবে তো এখানে আমার ডেলটি হবে তো আমরা এখানে এই জিনিসটা বসাতে পারি এম সি পি ডেল টি এম সি ভি ডেল টি এখানে হবে এম আর ডেল টি তাহলে এখান থেকে দেখো এখান থেকে যদি এম সি পি ডেল টি এখান থেকে যদি এম ডেল টি কমন নাও তাহলে সি ভি প্লাস আর অসে তাহলে এই দুই জায়গা থেকে যদি এম ডেলটি কাটা দিয়ে ফেলো তাহলে সিপি ইজ ইকুয়াল টু সিবি প্লাস আর যেখান থেকে আমরা পাই সিপি মাইনাস সিবি ইজ ইকুয়াল টু আর তাহলে দেখো এখানে আমরা দুইটা আপেক্ষিক তাপের মধ্যে সম্পর্ক করে নিয়েছি এখানে এই আরটা হচ্ছে গ্যাস কনস্ট্যান্ট 
এগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের সামনে অনেক অঙ্ক থাকবে অনেক টপিক থাকবে যেগুলো যেখানে আমরা এই জিনিসগুলো ব্যবহার করব তো তোমরা যদি নাও বুঝে থাকো এখন জিনিসগুলো মনে রাখো সামনে এগুলো ক্লিয়ার হবে আর আমি খুব ছোটভাবে করিয়েছি এটা লেখলে তোমাদের কিন্তু নাম্বার ফুল দেবে আশা করি এই বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছো আমরা মাত্র সিপি এবং সিভির একটা সম্পর্ক দেখেছি সিপি সিভির আরেকটা সম্পর্ক আছে সেটা হচ্ছে গামা ইজ ইকুয়াল টু সিপি ডিভাইডেড বাই সিভি এই গামাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে দুইটা আপেক্ষিক গামার ডেভিশন ডেফিনেশনটা এভাবে দিতে পারো দুইটা আপেক্ষিক তাপদয়ের মধ্যে যে রেশিও সেটাই হচ্ছে গামা এই গামাটা সামনে তোমাদের অনেক কাজে আসবে মানে বিভিন্ন যখন তুমি থার্মোনামিক্স আরও সামনে যাবে তখন এই গামাটা লাগবে গামাটা হচ্ছে দুইটা আপেক্ষিক তাপের রেশিও আর সিপি মাইনাস সিভি ইজ ইকুয়াল টু আর তো এই দুইটা টার্ম আপেক্ষিক তাপের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো সামনে তোমাদের লাগবে তো এই অধ্যায়ে পরবর্তীতে কয়েকটা বিভিন্ন গ্যাসের জন্য আপেক্ষিক তাপের বিভিন্ন টার্ম দেয়া আছে মানে মান দেয়া আছে তো তোমরা সেগুলো দেখে নিবে তো আশা করি এই অধ্যায়টা তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি এই অধ্যায়ে আরও কিছু না বুঝে থাকো বা কোনো একটা টপিক জানতে চাও তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে আমি চেষ্টা করব খুব দ্রুত সেগুলোর আনসার দেওয়ার জন্য তো ভালো থাকবে পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে আল্লাহ হাফেজ